വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനാണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ ഈ മഞ്ഞ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മഞ്ഞൊക്കെ പെയ്യുന്നത് റോഡൊക്കെ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്ന മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ റോഡ് മഞ്ഞുരുകി മഞ്ഞ് കൊണ്ട് റോഡ് ബ്ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് വിത ഉപ്പ് വിതറി അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ വാഹനങ്ങളുടെയൊക്കെ റേഡിയേറ്ററുകളില്ലേ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് കൂളൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിശ്രിതം ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട പുഴുങ്ങുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉപ്പിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീസറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളവും ഒരു ഗ്ലാസ് ഉപ്പ് വെള്ളവും നിങ്ങൾ ഐസാക്കാൻ വെക്കുക പച്ചവെള്ളം ഐസാകും ഉപ്പിട്ട വെള്ളം ഐസാകില്ല എന്താ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുപോലത്തെ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് അതൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷനുകൾക്കുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷനുകൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ചിലർത്ത് അത് ആവർത്തിച്ച് പറയും ആ സ്വഭാവങ്ങൾ ആകെ എന്തായിട്ട് മാത്രമേ ബന്ധമുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺലി ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് സോളവൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമല്ലോ അതിൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണവുമായിട്ട് മാത്രമേ ബന്ധമുള്ളൂ ബട്ട് നോട്ട് ദ നാച്ചർ അതിൻ്റെ മറ്റ് സ്വഭാവങ്ങളായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ല ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഈ പാടത്തിൽ നാലെണ്ണം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ലോവറിങ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ഇലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇലവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഉയർച്ച ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് എന്നർത്ഥം അടുത്തത് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താഴ്ച നാലാമത്തത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പൈ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പലാണ് ഗ്രീക്ക് സിമ്പലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ നാല് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടികളെ ഓരോന്നോരോന്നായി നമുക്ക് ഇനി വിശദീകരിക്കാം കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷറാണ് അതിൽ ലോവറിങ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ നമ്മൾ മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു നോൺ മൊളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ചേർത്താൽ നോൺ മൊളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ അത് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യൂലോ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഒന്ന് കുറയും എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് സോൾവൻറ്റും ഉണ്ടാകും സൊല്യൂട്ടും ഉണ്ടാകും ഈ സൊല്യൂട്ട് നോൺ മൊളറ്റൈൽ ആണ് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് അയാളെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് പരിഗണിക്കേണ്ട നോൺ മൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആകുന്നേരം പിന്നെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ആ പ്രഷറിന് സമായിരിക്കും പ്രഷർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ആണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യൂർ കോമ്പോണൻറ്റ് എ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇത് റൗഡ് സ്ലോ ആണ് ഇതും ഇതും ഒക്കെ തന്നെ അപ്പം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി സമ ഒന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വൺ മൈനസ് എക്സ് ബി എന്ന് എഴുതാം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എയ്ക്ക് പകരം വൺ മൈനസ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി എന്ന് എഴുതാം എന്തിനായി ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടികളുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളാർ മാസ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എയുടെ ടൈമിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഉദ്ദേശം നടക്കില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് എയിലുള്ള ടൈമി
പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് അല്ലേ വേണ്ടത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന നേരം ഒന്നിനെ അപേക്ഷിച്ച് എത്ര കുറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണം അപ്പം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതായത് പ്യുവറായ സാമ്പിളിനെ അപേക്ഷിച്ച് എത്ര കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കാണാൻ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ആ കുറഞ്ഞത് ഡിവൈഡർ ബൈ ആ പ്യുവർ സോളവൻറ്റിൻ്റെ ഇത് എടുക്കും അപ്പം ഈ ടേം ഡിവൈഡർ ബൈ പി സീറോ എ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ശരിക്കും എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ മൊത്തം ടേം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ ആണ് ആ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ എന്തിന് സമാഹരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സല്യൂട്ടിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷന് സമാഹരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് സല്യൂട്ടിൻ്റെ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം സല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളാർ മാസ് കാണലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി ഡിവൈഡർ ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ താഴെയുള്ള രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് തൽക്കാലം സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ ഇത് ഒഴിവാക്കി സോൾവൻ്റ് മാത്രം എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി എന്നുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ എന്ന് എഴുതാം റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ടേമിന് പകരം നമ്മൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബി സമം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് ബി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് എ ഈ രണ്ട് വിലകൾ അതേപോലെ ഈ ഭാഗത്ത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് ബി അതിവിടെ വരും അതേപോലെ ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിൽ വിൽക്രമം മോളിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുകളിൽ എം എയും താഴെ ഡബ്ല്യു എ ആണ് വരിക നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ക്വാളിക്കേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിൻ്റെ ഒരു സുപ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം ആ ഒരു വിലയിൽ നിന്നും അറിയാവുന്ന വിലകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളാർ മാസ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളാർ മാസ് അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളാർ മാസിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളാർ മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബി വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് സോളവൻ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളവൻ്റ് ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ടേം കാണാം ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി സീറോ എ ഇതാണ് ആൾ പി സീറോ എ മൈനസ് പി എന്നുള്ള ഞാൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് എഴുതിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് കാര്യം വെച്ചാൽ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ ആണ് ഈ അളവ് അപ്പം എന്താ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ എത്രയാണെന്നുള്ള അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇട്ട സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസും കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും തമ്മിൽ നേരനുപാതമല്ല വിപരീത അനുപാതമാണ് എത്ര കണ്ട് ക്വാളിക്കേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാകുന്നുവോ അതിന് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറവാണ് ആർക്ക് സംഭവിക്കുക മോളിക്കുലാർ മാസോ സൊല്യൂട്ടിന് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാളിക്കേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് യൂണിവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ മോളാർ മാസ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിക്കേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബി പി എന്ന് ചുരുക്കി എഴുതിയതാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു രസകരമായ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് എന്താണ് ഈ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേക താപനില ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ അതായത് ആ ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വേപ്പറുകൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രഷറും തുല്യമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ആ ഒരു സർഫസ് ഇങ്ങനെ
ഇലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ച തിളനീരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ച എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് പിയർ സോളവൻറ്റിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സേ അതൊരു വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് കണക്കാക്കാം അതുകൊണ്ട് ടി സീറോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പിയർ സോൾവൻ്റ് ആണ് ശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ അതായത് സൊല്യൂഷൻ ആകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അയാൾക്കുള്ള ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ഇട്ടു നോൺ വളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് അതായത് ആവിയാകാത്ത ഈ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത നോൺ വളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ഇട്ട് ഇളക്കിയ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറച്ച് ഷിഫ്റ്റഡ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വർദ്ധിച്ചു എന്നർത്ഥം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വർദ്ധിച്ചു എത്ര കണ്ടു വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എത്ര കണ്ട സൊല്യൂട്ട് ഇടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അളവായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാവും വർദ്ധിച്ചു ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയപ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായി വ്യത്യാസം എത്ര കണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ടായി എന്നുള്ള ആ വ്യത്യാസത്തിനാണല്ലോ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കുക ആ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഡെൽറ്റ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ആ ഇലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൊല്യൂഷന്റെ മൊളാലിറ്റി സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഓൾവേസ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ മൊളാലിറ്റി ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ അപ്പം ഡെൽറ്റ ടി ബി അഥവാ ഇലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മൊളാലിറ്റി ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണോ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ മാറ്റി നമ്മൾ ഇസീക്കൾ ടു എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് നമ്മൾ ബോയിലിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്കായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കെ ബി ഇൻറ്റു എം എന്ന് എഴുതുകയാണ് കെ ബിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുക മോളാൽ ഇലവേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ള പേരാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ബന്ധം എന്നുള്ളത് ആണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഡെൽറ്റ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് മോളാൽ ഇലവേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ബി ഗുണിക്കണം മൊളാലിറ്റി ആണ് മൊണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് സോൾവൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ദ സോൾവൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമുക്കറിയാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിന് പകരം നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി എന്നെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ കെ ബി കെ ബി ഇൻറ്റു എം എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മളിവിടെ ചേർക്കുക ആ ചേർക്കുമ്പോൾ എൻ ബിക്ക് പകരം ഞാൻ ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി എന്നിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എൻ ബിക്ക് സമാണ് ഈ എഴുതിയ സാധനം അർത്ഥം ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെറിയൊരു റിയർ അഞ്ചുമെൻ്റ് നടത്തിയാൽ ഈ മോളിക്കുലാർ മാസിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ നമ്മളെ എല്ലാ ഈ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അതിനനുസരിച്ച് എഴുതുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബാക്കി ആ റിയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് പോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലവേഷൻ ഇൻ ബോലിംഗ് പോയിന്റ് അഥവാ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും നമ്മുടെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് ഒരാൾ കൂടുമ്പോൾ മറ്റേ ആൾ കുറയും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ കെ ബി അഥവാ മോളാൽ ഇലവേഷൻ
ബെൻസീൻ അഥവാ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് അതിൻ്റേത് ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ത്രീ കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോളുമാണ് ഈ ഒരു നമ്മളെ കൊളി ഈ ഒരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് 